hikayesine dönen e, duruşmalardan ve davadan çok sıkıldım. Ağrı da kaybolmuştu biliyorsunuz. Aile kaybolur kaybolmaz yayınımıza başvurmuştu. 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. 4 yaşında güzeller güzeli Leyla'mızın. Şimdi e, yılan hikayesi derken hani siz de kamuoyundan takip etmişsinizdir. Hani üstün körü şöyle söylemem lazım ki yani önce bir duruşma oldu. Duruşmada amca tutuklandı. Amca tutuklanırken e, amca Yusuf. Yusuf'un orada bili biliyorsunuz bir tane bir küçük çocuk vardı. Hatta o sırada Rahmi Bey bile Kürtçe konuşuyordu devreye girmişti. Dedi ki neydi adı Ümeyir miydi Üzeyir miydi? Ümeyir, Ümeyir değil mi? Hı. Ümeyir burada açıkladı dedi ki amcam Leyla'yı. Ee, babasıydı onu galiba Leyla'yı Yusuf dedi şeye götürdü dedi kilere götürdü dedi o çocuk biliyorsunuz bir yerde tutulup aç olarak öldüğü daha sonra ortaya çıkmıştı açlıktan öldüğü orada başka çocuklar vardı benzer şeyler söylediler bu çocuk bir yerde bir soğuk bir alanda tutulduktan sonra biliyorsunuz daha sonra tarlada bulundu cenazesi annenin belirli açıklamaları vardı annenin yanına amcayı oturttular ondan sonra bizim yayınımıza bağlandı Kocası buraya geldi. E, bir şeyden şüpheleniyorsan söyle. Ya nasıl şüphelensin? Nasıl söylesin? Sen sen hiçbir babaya sesleniyorum. Sen asla kardeşinden şüphelenmedin. Sen kardeşinden şikayetçi olmadın. Bütün deliller onu gösterirken hep onun yanında durdun. Buraya geldin bize de kızdın. Dedin ki bizim sülaleden hiç kimse yapmaz. Zaten o köyde kim yaşıyor? Sizin sülale yaşıyor. Tutup da Ankara'dan mı gelip öldürdüler senin çocuğunu? Yüzüne de söyledim yine söylüyorum. Kardeşinin yanına karısını oturt, karını oturttun, karını ağzını açıp da tek kelime konuşturtmadın, şüpheleniyor musun? Ya yanımda şüphelendiğim adam varken ben nasıl diyebilirim ben bundan şüpheleniyorum diye. Öyle böyle mahkeme kararını verdi, biz o zaman da onu alkışladık. Amcayı tutuklayarak cezaevine koydu. Sonra istinaf mahkemesine gitti bu olay. İstinaf mahkemesinde adam serbest kaldı. Şimdi bakın ben bunu bir vatandaş müge olarak soruyorum. Yani hukuk okumuş bir müge olarak sorsam farklı soracağım çünkü. Şunu anlamıyorum. Aynı konu, aynı dava, aynı e, beyanlar, aynı şey. Nasıl yerel mahkeme tutuklar cezaevine gönderir de istinaf mahkemesi 2-3 ay sonra verdiği kararda beraat eder. Yani 20 yıl verir 15 yıla düşürür anlarım. 15 yıl verir 20 yıla çıkarır anlarım. Ama bir adamı bir çocuğun cinayetinden Müebbet hapis cezası veriyorsa bir yerel mahkeme nasıl onun ardından diğer mahkeme beraat ettirir? Şimdi bambaşka yeni bir gelişme ortaya çıktı. Zaten yerel mahkeme ısrar etti hep davasında. Şimdi yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Bu da bana çok anlaşılmaz geldi. İddialara göre bir ses kaydı ortaya çıkmış. O ses kaydını dinlemedim bilmiyorum ama şu. <gülüyor> orada AVAD ekipleri araştırma yaparken yine o bahsi geçen kilerden bir ses duyuyorlar. Ve... Ee, ne varsa artık o ses kaydının içeriğinde amca diyor ki gene Yusuf doğru söylüyorum değil mi? Sevmediğim adamın da ismini de tutamam ya ben aklımda. Yusuf diyor ki ama sakın söylemeyin beni burada öldürürler. Şimdi böyle bir ses kaydı çıktı söyleniyor ortaya. Nasıl çıktı o ses kaydı? O zaman niye AFAD yetkilileri duydular da müdahale etmediler? Yani bir AFAD yetkilisinin ben buna müdahale etmeyeceğine de inanmak istemiyorum. Şimdi bütün o AFAD çalışanları tek tek dinlenecekmiş. Mahkemede ses kaydını dinleyecekmiş ve yeni bir karar, karar bekleniyor. Edecek. Haberimizde saklı hepsi. Bari süt verin ona aç. Yemek yemiyor. Sadece süt içiyor lütfen Allah rızası için. Şu üç evin arasında kaybolmuş. Yabancı birinin gelip o çocuğu oradan almaya ne cesaret edebileceğini ne de oradan bulabileceğine inanmıyorum. Leyla Aydemir cinayeti. Benim Leyla ne suçu vardı? Bayram günü bizi yaktılar. Yeniden görülen davada şoke eden ses kaydı. Ben hikayetlerim var orada otururken. Duyulursa beni öldürürler. Diyecek hiçbir lafım yok. Onu önce Allah'a havale ediyorum. O 20 haneden bir ya da birileri aldı senin çocuğunu. Bitti. Kayıp olarak aranırken 18. günde Ağrı Doğu Beyazıt'taki köylerinin dışındaki bir derede ölü olarak bulunduğunda henüz 3 yaşındaydı Leyla. Bu nokta Leyla'nın bulunduğu yer. Suyun içerisinde ben gördüm. Sırt üstü yatıyordu zaten. Hiçbir şey üzerinde yoktu. Sadece bir mavi boncuk vardı üzerinde. Çocukta herhangi bir tecavüz bulgusu yok. Delici kesici aletle öldürüldüğüne dair de bir e, görüntü yok. yok. Adli tıp kurumu diyor ki kaybolduğu gün de öldürülmüş olabilir. Ben bunun gününü veremem diyor. Evet, Benim dikkatimi olabilir. çeken şu soğuk bir yerde tutuldu. Evet. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Küçük Leyla'nın bir cinayete kurban gittiği programımızda ortaya çıkarken kan donduran gelişmeler peş peşe yaşandı. Baba öldükten sonra miras bölünüyor. Ortada 3-4 tane traktör var. Kuyumcuda altın var. 
Bunların hepsine Nihat Bey konmuş. Yusuf'a hakkı verilmemiş. Hatta bu Yusuf Aydemir'in karısıyla senin karının da bu yüzden konuşmadığı daha ilk günde bir telefon bağlantısıyla söylenmişti. Elçisiyle kadın arası hiç iyi değilmiş. Ne yaptıysa bunu elçisi yapmış diye bir şeyler söyleniyor. Yusuf'la bir, bir kahvede bir dövüşme, yani. onun dişini dakika, kırma gibi bir olay oldu mu olmadı mı? Hayır olmadı. O olmadı. Diş, olma. Kesinlikle tamam. olmadı. Yusuf şimdiye kadar bana hiç saygısızlık yapmamış. Biz yedi kardeşiz. Bir gün bir güne biz bir tokat, bir fiske atmamışız. Şüphelerin işaret ettiği isimse çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken amcaydı. Benim şahitlerim var. Orada otururken 5-6 tane şahidim var. Musa Aydemir senin neyin oluyor? Benim biraderim. <gülüyor> Yusuf Aydemir. Kardeşim. Mehmet Ali Aydemir. Bu amcaoğlu. 7 kişi hakkında bu cinayetle ilgili kasten öldürme ve öldürme iştiraktan dava açıldı. 7 sanığın yargılandığı Leyla Aydemir davasının karar mahkemesinde amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet alırken diğer 6 sanık beraat etmişti. Ancak daha sonra tutuklu amca Yusuf Aydemir delil yetersizliğinden tahliye edildi. İstinaptan beraat kararı çıktı amcaya. Bu karar üzerine Elazığ cezaevinde tutuklu bulunan Yusuf Aydemir tahliye edildi. Şüpheden uzak kesin delil elde edilemediğinden atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine. Böylece bu cinayet davasıyla ilgili tutuklu hiç kimse kalmadı. Ben de şimdi soruyorum. O zaman kim öldürdü bu kızı? Leyla davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozmasından sonra dava yeniden başladı. Benim Leyla'm ne suçu vardı? Bayram günü bizi yaktılar. Ne olursa olsun hiçbir üç bir çocuktan alınmaz. Artık sabır tükeniyor. İçinizde ne biçim bir kötülük var. Sadece onu öğrenmek istiyorum. Diyecek hiçbir lafım yok. Onu önce Allah'a havale ediyorum. Mesela senin eşin demiş ki Fatma miras paylaşımında bizim haklarımızı Nihat yedi deyip dururdu. Traktör paranızı yedi. Altınlarınız da yedi derdi. Eşim diyor bunu. Evet. O anki psikolojik me, o anki acı yani bilemiyorum. Niye bilemiyorsun? Yok yok bir baskı altındaysan bir şey... Ba- baskı altındaysa değil baskı altında. Onu konuş yani kesinlikle öyle bir şey yok. O 20 haneden biri ya da birileri aldı senin çocuğunu bitti. Eğer çocuğum başka köyde almışsa yan köyde almışsa benim köyüm desteğiyle oraya gelmiştir. Yani bu Heh. desteksiz değil tamam. ama kim? Suçluyu bulmak için... İnsanların rahatça ve özgürce kendilerini anlatmaları gerekiyor. A- anlatsınlar abla. İşte ben anlatamıyorlar. Burada, ben eşime de söylüyorum. Allah rızası için bir şey biliyorsa söylesin. Benim kardeşim olsun. Şoke eden ses kar. Şu önceki fotoğrafı verir misiniz? Benim eşim anlatsın diyor. Şu önceki karayı verir misiniz ekrana? Şimdi suçlanan amca zaten annenin yanında oturuyor. Anne ekrana o fotoğrafı verin beni alın. Suçlanan amca annenin yanında. Baba stüdyoda. Baba diyor ki benim kardeşlerim yapmaz böyle bir şey. Bazen insanlarla kendi çocukları için mücadele ediyorum. Yani karşı karşıya geliyorum. Onun çocuğu, ben o çocuk için mücadele ediyorum. Karşı tarafa dert anlatmaya çalışıyorum. Şahitsiniz. Şimdi bu kadın bak başının önü neymiş? Sesini çıkaramıyor. Ben özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kadınların çok zeki olduğunu düşünüyorum. Bunu Buraya gelen birçok hanımefendi de bizzat gördüm ve şahit oldum. Son derece akıllı kadınlar. Zaten bence o yüzden e, eğitimden mahrum kalıyorlar. O yüzden küçük yaşta evlendiriliyorlar ki seslerini fazla çıkarmasınlar diye. Ama o kadınlar bana bir şekilde çığlığını duyuruyor. Çünkü biliyor ki ben onların yanındayım. Burada da duyurdular. Yine söylüyorum nasıl bir mahkeme müebbet hapis cezası verir de diğer mahkeme serbest bırakır biz anlayamıyoruz. Yani birisi gerçekten birileri çıksın bize anlatsın belki biz anlayamıyoruzdur. Bizim e, seviyemiz yeterli değildir bu duruma. Anlaşılır ama, değil ama. Ama biz canım. anlamıyoruz çünkü yani o zaman çok ciddi farklar var mahkemelerde. Yani bu şans mı tesadüf mü hangi mahkemeye gireceğinle ilgili bak az önceki İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başımın üzerinde yeri var. Doğruyu yaptı. Ceset falan ne ceset bulacağız bütün memleketi arayıp ceset mi kaldıracağız yani? Belli öldürmüş belli... olaylar oraya götürmüş. Ha şimdi onun istinafından ne çıkar onu da ayrıca konuşuruz ona bir şey söyleyemeyeceğim tabii. Ama burada anlayamadığım bir şey var. Devamında izleyelim. Eğer çocuğum başka köyde almışsa yan köyde almışsa benim köyüm desteğiyle oraya gelmiştir. Yani bu Heh. desteksiz değil tamam. ama kim? Suçluyu bulmak için... İnsanların rahatça ve özgürce kendilerini anlatmaları gerekiyor. E, anlatsınlar abla. Mahsus, i̇şte ben anlatamıyorlar. Burada, ben eşime de söylüyorum. Allah rızası için bir şey biliyorsa söylesin. Benim kardeşim olsun. Şoke eden ses kaydı. Duruşmada Leyla'nın ailesinin avukatı arama çalışmaları sırasında AFAD ekiplerinin Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in ses etmeyin duyulursa beni öldürürler dediğini ileri sürdü.
tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesi talep edilirken devam eden duruşmada mahkeme başkanı celsi arasında delil olarak sunulan ses kaydını dinleyecek. O AFAD yetkilisi ararsa beni çok sevinirim. Reklamlara girelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <gülüyor> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <gülüyor> 